。徐郎中，哎，亏你妙手回春，恢复我本来模样，小女子无以为报。愿以身相许，喜郎中不要嫌弃。呃、快快起来，快快起来，不必多礼。没想到，真是没想到啊！没想到什么？没想到，没想到姑娘是如此花容月貌啊！还入得了你的眼吗？不，不不，姑娘，我喜来乐配不上姑娘，配不上姑娘啊！我已经和你拜过天地了，又入了洞房。还有什么配得上配不上的？不，夫君，我们去炕上说说话。不不不，天色不早了，我伺候你就寝吧。别。算命啊，李郎中，我是算命瞎子李半仙，那要算命，您就说。我请他上山。这位好汉，我已经跟你说了，喜来乐他真不是郎中。你这金条，你你你拿回去。你别敬酒不吃，吃罚酒。
，得了那么一种怪病，粗脖子、大脑袋、满脸的赖皮疙瘩。俗话说，家丑不可外扬，大当家的要面子，绝对不能把这事儿传出去。大当家说了，大小姐的病，一天不好。你们就一天不能下山啊！啊，那怎么？那大小姐的病要一辈子治不好，我们就一辈子不能下山了。对，除非你们有更好的医治办法。你哪儿不好啊？哪儿都不好。哎呀，夫人，你怎么来了呀？感情你跑来县衙里面是来来做妇妇人科的呀？怎么叫来做妇人科的？男人的病我也瞧啊。哎，牛马驴骡，他就是牲畜病了，我也得给他瞧啊。你不怕走漏风声啊？黑瞎子领那些胡子到处抓你呢。喜夫人呐，今儿来瞧病的都是我的姐妹们，是我让喜郎中给他们瞧病的。这喜郎中在县衙瞧病啊，就好似进了保险箱一样，您就放心吧。二当家的，你让我们回去吧。想回家可以，但得先治好大小姐的病，要不然的话，二当家的，大小姐的病。那是太奇怪了，我们做郎中的想尽了各种办法，也是治不好。你让我们做郎中的怎么办？是是是啊，怎么办？治不好，吃我一刀！要杀，你就杀了我吧！你这个老没用的东西，我先拿你开刀。滚！哎，把刀放下。老龙头，大小姐的病现在还没治好，他们就想下山，不杀了他们几个。各位郎中，把你们请到黑瞎子岭来，那也是迫不得已。小女的病，你们得治。治不好，休想下山！治好了，赏千金。大当家的，大小姐的病，她怪呀，难治啊！您别说是赏千金，您您您就赏万金，我们也治不了啊，不是吗？是治不了啊！大家好，大家好，大小姐好，大家好。山娇，你还是回去吧。爹。我想跟郎中您说几句话。好，闺女，你说吧。各位郎中，你们都知道我现在变成什么样子了，我只能蒙着头跟你们说话。对不起啊，大小姐，您千万不要这么说，我们很惭愧，作为郎中，没能治好您的病。是啊，我们都很惭愧。我这个病是被一个人气的，气得我头像大南瓜，脖子气得跟腰粗。得了这个怪病，我现在整天难以出门，头蒙黑布，像掉进了黑山谷，难见天日。我爹说，谁治好了我的病，赏千金。我想说，谁治好了我的病，他就是我的大恩人。这一生，我都会报答他，嫁给他。三娇，你，我嫁给治好我的郎中，不管做他的妻，还是做他的妾。不管他是谁。
，大伙儿都听见了。治好了大小姐的病，还能讨个老婆回家，多好的没差呀！治不好啊，二当家的，小姐的病啊，我们大家治不好，但是有一个人能治，谁？喜来乐。废话，谁不知道喜来乐有本事？可是现在找不到他，我知道他躲在哪儿。在哪儿？哎呦，哎呦，受了几天洋罪，终于到这鬼旮旯了。我说史密斯先生，这回咱真要是把喜乐乐接回去了，那治好了缠腰龙，我那痒挠的生意就做不成了。回头呢，您得跟西统帅好好说说，那联军有什么好做的生意，您都得交给我做呀。OK OK， 那就这么 OK 了。喜来乐还不知道在哪里。哎，好说好说，呃，咱们先去夏雅打听打听。哎，来，哎，哎，是，哎，哎，有有有有有有有有话好说。你还真是敬酒不吃吃罚酒，找不到喜来乐，把赛西之国带上山去。哎哎，别，哎哎哎，别别别，什么？怎么回事？哎呀，大爷。有话好说，有话哎，哎，也好说。大爷，大爷，俺师爷是个女人，你抓她干什么嘛？你你要抓的是郎中，哎，要不你抓我，我我也是郎中，我是喜乐乐乐的徒弟，我就得得得福。抓你上山，哎，我告诉你，哎，我就要喜来乐，哎，狗屁徒弟我不要，哎喂，你转告你师傅。要想让你师娘活命，就得乖乖上山治好我们大小姐的病，要不然的话，后果自负。我我一定转告。德福，告诉你师傅，我就是死了也不许踏上黑瞎的。闭嘴！看见没有？哎，带走。哎，师娘。德福，闭嘴！哎哎哎哎哎哎跟本官这么说话，我无关无品，可紫禁城的城门就跟我们家菜园子门似的，我是随便进进出出。曾经我跟皇上和太后、老佛爷是经常见面儿。哎呦，您不会是公公吧？你才是公公呢，瞅见没有？啊啊啊！正经的纯爷们儿。这如今，太后、老佛爷和皇上都得恭让着洋人，我可是八国联军委派来的，嘿，是吧，史密斯先生？哎，你若知道喜郎中在哪儿，请让我们把他带回北京。带他去北京干什么呀？给八国联军的杨大人瞧病啊！你自个儿上街去找喜郎中去吧。心没有大碍呀！啊！出大事了！怎么着？师娘被胡子抓杀，喊山了！啊！呃，对不住了，老夫人。德福啊，家里守着，我上趟黑匣子岭。啊啊！走！哎哎，走！呃，快走，快走！嘿，是喜来乐。快叫你们当家的出来，我有话说。谁呀？在外面大呼小叫的。我叫喜来乐，是个郎中，我要找你们当家的。哟，你就是喜来乐？我是山寨三当家的，有话快说。快把我家夫人放了。你来救你家夫人？我说三当家的，呃，不管你，你的人得的什么病？哎，你只要把我家夫人放了，我就给他瞧病。这病要是瞧不好，我就死在这山上了。像个爷们儿，大人。哎，夫人，啊、夫人呐，哎，你怎么来了？我不是让德福告诉你吗？死都不要上山。别说傻话，赶快下山回家。哎呀，这儿的胡子正往山上抓郎中呢。给他那个闺女治病，他闺女得的是怪病，多少郎中都治不好，下不了山了。哎呀，他只要是个病，他就有办法治。你赶快回家，快点！我不下。
回家吧，下山了。大头，放开我！老头子，哎呀，快走啊、哎！赶紧下山了！放开我！上！喜郎中，听说你是个神医，今天就显现你的神手吧。请。哎呀，我说三当家的呀。我得等我夫人平安到家了，没夫人平安到家的信儿，你说我这心神不定的，怎么给人瞧病啊？反正你也跑不了。哼！山椒，我给你请了神医，立刻就给你看病，这回准保错不了。山椒，你知道他谁吗？喜来乐呀、啊！师傅！哎呀，我说德福啊，你来干啥呀？师傅就是死在山上喽，还得把你搭进去啊？你还说呢？人家胡子说的，是你非要有师娘回家了的准信，我不来。你能信他们说？那你的意思是，你要是死在山上了，都是师傅的罪过了？可不，啰嗦什么你们？哎，赶紧上来给小姐瞧病，快点！既来之，则安之吧。走，各位。行，哎，这屋好。嗯。二专家的，小姐说了，你不能进他的闺房。为什么？你不能站在这儿。那我站在哪儿？小姐让你走远一点。走远一点，再走远一点。哎呀，你出去吧啊！哼。哎，嘿嘿嘿，哪位是师傅啊？我是，喜郎中，听说您是个神医，快进屋去给小姐瞧病吧。师傅，请。啊？干嘛呢？那不能接小姐投稿。小姐啊，能不能把头盖掀起来，让我给你瞧病啊？不是说了吗？就盖着头盖这么瞧。好，给我打点水来，我净净手。嗯。哎，行了，行了，行那请小姐把手抬起来，我给号个脉。另一只手。小姐啊，你兴许得的是克山病。克山病。是。我先给你开上几副药，你吃吃试一试。喜郎中，人家都说你是神医，我求你了。小姐，我不是个神医，也就是个郎中。呃，只要是人得的病。我就，我就一定给小姐把病治好喽。哎，小姐，喜郎中，我得了这个怪病，整天难见天日。小女子也是有情有义之人，如若治好我的病，这辈子我不会忘了你的大恩大德。哎，小姐，小姐，小姐
，小姐，快快请起，快快请起。你想想办法，师娘。蔡老板在家吗？哎呦，蔡老板，你让我们找的好苦啊！史密斯先生，坐。啊，蔡老板，这老朋友见面怎么连个笑脸都没有啊？谁跟你是老朋友？什么事儿？有话快说，有屁快放。狗咬吕洞宾，不是好人心。我知道你们家喜来乐被土匪绑到山上去了，我是来帮忙的，怎么能这么对我呢？你能帮什么忙啊？你，三老板，我是来救他的。救他？嗯。那你说说怎么救？站住！哎，大小姐的病，看的怎么样了？巧了。喜郎中开了药方，哎，字都不认识，瞧到了，瞧到了就不能瞧了，照瞧不误。快去炸药吧，越快越好。走了，哎，哪儿去？呃，下山呢。病还没治好就想下山，这方子真管用吗？照方抓药，吃几天试试吧。吃了就会好的。大小姐的病没治好，别想下山，等治好了病，自然会放你们走。走吧。哎，去哪儿啊？去了就知道了。还管吃住？哦。夫人你好，我带来的人手少，不过……哎，等会儿，等会儿。哎，赛老板，如果我把喜来乐救出来了，你得答应我一件事儿。我就知道你孟庆和从来不干亏本的买卖，还是您了解我。什么事儿？说。如果我真把喜来乐救出来了，您得让他跟我走一趟。哪儿去？京城去给杨大人瞧病。夫人确有其事，京城有很多人盼着喜来乐去治病。哎呦，快拿主意吧。这耽误了时间，万一撕票了，多可怕呀！行，我先答应你。那你告诉我怎么救？我准备去联络郭靖那边，让俄罗斯官兵让他们帮忙，把喜来乐救出来。老毛子能听你的话吗？哎呦，赛夫人，您瞅瞅。这是八国联军统帅希德瓦的首令，就凭着这东西，别说是俄国兵，就是八国的兵，我们也调得动。嗯。哎呀，德福啊，啊，师傅这几天也胃有点生疼，怕是睡点草睡了。呃，给我捏捏，呃，捶捶也成。哦，哎呦，哎，怎么样？真是学到家了，师傅，这迟迟也没个动静啊！啥动静啊？你说你这药房子一开，不出三五天立马见效吗？这都几天了？嗯，第五天了。我也琢磨着呢啊，差不离儿了该，我要下这情网的。嗯，舒服。二位，你们身上穿的这棉袄，明儿就留给我行不行啊？这洞里头忒冷了，这棉袄铺地上总比铺稻草强啊。凭什么呀？明儿俺们还要穿呢。哟，怕是你们活不到明儿了。谁说的？谁谁？这刚才送饭的老徐说的，说这小姐上吐下泻，怕是不成了。哎，等等，哎，多咱的事儿上吐下泻的？就刚才啊？哎哎哎哎，这棉鞋还留给我啊？你是干什么的？我是干什么的？哎啊！你看我这穿着打扮。
头上戴的，身上穿的，你能看不出我是干什么的？来来，看不出来。嗯，肉片儿。肉片儿怎么了？我乃魏善人，魏大善人的儿子。魏善人听说过吗？嘿嘿嘿嘿，亲手过善马的。什么善马的？大善人。我们这一代最有钱的财主。良田千顷，牛羊成群，家财万贯，那是我爹。你过来，我问你个会儿。过来，过来，过来，过来。呃呃，到山上多少日子了？有半个月了吧。胡子绑你这票不害怕？嘿嘿嘿嘿哎，大叔啊，这你就不明白了吧？你说这帮绑匪绑我是为了啥呀？为了银子。我爹有的是银子，儿子就我这么一个。你说我能怕这帮王八羔子绑我这票吗？嗯，笑话，笑话，那也是话呀。啊，哎，你这么一说啊，我还真奏信了。你爹不是个善人的，那就是个乔猪的。不是，你说行了，别跟这胡扯了，我话还没问完呢。小姐上吐下泻的，送饭老徐说的不假，不假呀。是魏家屯的财主让你来输人的吧？哎，魏老爷叫下人上山来，想跟大当家的商量一下，有什么好商量的？老子是山寨的三当家的，有话你就说，有屁就放。哎，三当家的，我们老爷一时也拿不出那么多银子，老爷说了，赎金不能打五折啊。二当家的早就把你们家的底摸得清清楚楚，就三千两银子，别说打五折，就是打八折、打九折也不成啊。一口价啊！对，一口价。回去告诉你们魏老爷，我们二当家说了，三千两银子，一个子儿都不能少，否则我们二当家的酒死票。三当家的，能不能让我见见魏公子啊？如果我们魏公子还活着，我才好回去跟魏老爷回话啊。是不是老糊涂了？儿子被绑匪绑了这么久，咋就一点动静都没有呢？管家，你怎么才来呀、啊？哎，大哥，你受苦了。哎，行了，行了，行了，行行行了，来了总比没来的强。哎，轿子拿轿子抬上来了吗？赶紧给我抬下去，抬下去。大哥，少爷，没抬轿子上山，咋的了？你还想让我自己走下去，还是咋的？赎金没交，您下不了山呢。赎金没交，你上山干嘛来了？你爹让我先上山，跟这债主的头领啊讨个价。赎金是三千两银子，三千两银子，三千两银子不多呀。我一大活人，三千两银子怎么了？多吗？少东家，您亲娘要是活着就好了。你后妈说三千两银子太多了。我告诉你啊，别跟我提我后妈，我那后妈说话那就是一个放屁。这个家里头，我爹说话做主。哎哎呀，你别废话，我爹到底什么意思啊？你爹让我上山还个价，打五折，还价打五折。咱咋就不怕我这命打五折呢？啊！这绑匪讨价还价，他不是要我的命吗？大哥呀，你后娘说，赎金一定要打五折。刚才跟三当家的说了，他说一个子儿也不能少。这这这怎么办呢？这，我明白了。他是舍不得银子是吗？好，我现在就让绑匪把我那玩意儿给割下来，看他还给不给钱。少爷，这玩意儿割了可长不上了。长不上就长不上，我把我脑袋给割下来，让他断子绝孙。你就是死了也不会断子绝孙呐。咋了？他就我这么一个儿子，我死了他不断子绝孙，谁断子绝孙的？你还不知道吗？你后娘前两天一胎双棒，两个都长小鸡鸡的。嗯。你爹啊，就是没你这个儿子，他还有两个儿子，他不缺儿子，也不会断子绝孙的。少爷，少爷，少爷，哎，老管家，老管家，我求求你了，我就赶紧给我爹求求情，让他赶紧来救救我吧。
，我一会儿都不想在这儿待了。别急呀，别急，我一定会想想办法的啊！我一会儿都不想在这儿待了。少爷，少爷，管家，我不想在这儿待。老师，少爷，少爷，你等等，我回去再和老爷太太商量商量啊！你等着。小姐，你怎么又吐了？小姐，哎呀，小姐，哎呀，这神医，他是吹的吧？能治好吗？都过去这么多天了。我听这四里八乡说，这喜来乐可是个神医，当年给太后治过病。那他为什么就藏到这儿来了？没治好吧？咱不管这个。只要他能给大小姐治好病，那就行。大当家的，大当家的，老二，你不照顾小姐，你跑这儿来干什么？小姐又吐了。什么？这要出事儿啊！小姐吐的跟怀了三个月似的。你瞎说什么呀你？去去去！去。把门打开。是。起来了，你给小女吃的什么药啊？呃，我听说小姐上吐下泻的厉害，按说这药吃了，她就得上吐下泻。这药是没错，呃，兴许是我吓得猛了点，要不再换副药试试？换什么呀？吐完了，人精神多了。小女说了，还要再吃一副啊。脖子那块肉已经软和了，看来很见效啊！哦，就是，什么疑难杂症，只要师傅一伸手，那是药到病除啊！甭在这儿吹，走是嘛？来人，给喜郎中倒酒。李郎中，今天你治好了小女的病，这碗酒我敬你。哎，大当家的，您悠着点儿，您悠着点儿。大当家的，您真是酒量如海啊！哎，可惜，可惜我喜来乐。不会饮酒，这么大碗的酒，我实在是喝不下去呀、啊。就是，大当家，哎，俺师傅平日里不喝酒，多闻一会儿也能醉，不如，哎，以茶代酒何如？哎、啊，对对对，以茶代酒如何呀？喜来乐，大老爷们儿的不喝酒，你要是不喝。那你就是看不起我金某人。对啊，我们大当家都喝了，你要是不喝，就是把我们大当家的晒这儿。啊啊啊啊！大当家的，呃，不是我不喝酒，是我没这个本事啊，对不对呀？对，得喝。啊啊啊！你看我干什么呀？等会儿啊，啊，你看师傅这身子骨。能经得住那碗酒吗？俗话说“养兵千日，用兵一时”，替师傅顶上啊！这是顶的事吗？这哪是喝酒啊？这是硬驴。本说一碗，做是半碗，我也得钻那底下去。哎，等会儿。哎，哎，不是师傅给小姐瞧好了病，你脑袋能戴在肩膀上吗？两码。报效师傅的时刻到了，上。快点儿，喝！哎哎，俺替师傅开了。哎，
呀，真是英雄出少年呐！喜郎中，他醉了。来人，把他抬到客房去。是。哎呀，高兴，真是高兴啊！在晚上。喜郎中，刚才那酒不算，我再敬你一碗。哎，大当家的，这酒不能喝，这酒喝了会伤肝，对肝不好啊。男子汉大丈夫，什么伤肝伤肺的？来，赶紧了。啊，大当家说的对。喜郎中，我们大当家的喝了第二碗了，你要是再不喝。就是不给我们当家的面子！啊啊啊啊、大当家的呀，面子我是想给，可我这肚子没本事啊。大当家的，这碗酒我可以喝，喝之前我有一个条件。说吧，大小姐的病我已经给治好了。那山洞里还关着呃那么多的郎中呢，我请大当家的高抬贵手，把那些个郎中放回家去。他们家中的大人孩子还不知道急成个什么样子呢。<笑>我请他们上来，就是治小女的病。小女的病好了，留他们也没用了。我答应你，立刻放人。谢大当家的，看，干了，好酒。我喜来乐不善饮酒，也能知道他是好酒，好酒啊！哈哈哈哈哈！好酒啊，好酒！哎，把喜郎中扶到客房去。是是，走，好酒啊！大当家的。什么事啊，老龙头？有件事儿您没忘了吧？大小姐说过，谁要是治好了她的病，她就嫁给谁。诸位都做个见证，小姐是说过这话吧？对，小姐都说过。老龙头，给小姐治病，我滚地龙可没少忙活，这喜来乐也是我请上山的。现在大小姐的病也好了，我们俩的婚事，您是不是也该操办了？二当家的，这婚事，我怎么也得听听山椒的意思吧小姐，你看看你，这才吃了几副药啊？六七天的功夫，你又是天仙一样的人儿。哎，小姐，你这病好了，应该高兴才是，怎么又哭了呀？这是喜极而泣。爹，山椒。你怎么了，闺女啊？滚地龙又来逼婚了，咋办呢？我不是跟你们说了吗？谁治好了我的病，我就嫁给谁。那治好你病的是那个叫喜来乐的郎中啊。那天他给我号脉，我蒙着盖头没看清楚样子。啊，刚才爹呀、啊、跟他一块喝酒，他喝醉了。要不
你先去看看喜来乐，咱们再做决定。是治好你病的喜郎中。都这把年纪了，我总不能嫁给一个老头子吧？要不你看看这个，这个年轻。年轻倒年轻，一看就傻乎乎的。这老的也不行。这小的也不行，我看你啊，只好嫁给滚地龙了。爹，我这病就是被滚地龙给气的，你还让我嫁给他，那你不是让你闺女跳火坑吗？当初我说谁治好我的病，我就嫁给谁，我不就是找个托词拒绝滚地龙的吗？生生的说不嫁给他，哎，这不闹翻脸了吗？爹，你都知道滚地龙把我气成什么样了吗？日后您百年了，让我嫁给他，那您闺女还能有好吗？是啊，我绝不可能嫁给那个滚地龙。就这样吧，我就嫁给这个喜来乐，今天晚上就洞房花烛。你要掂量好喽，就这么定了。来，走。哎，小姐，你怎么嫁给那个年纪大的喜来乐？要嫁也要嫁给喜来乐的徒弟啊。兰儿，你就别操心了，这些事你不懂。我咋不懂？嫁人是一辈子的事儿，不能这样马虎的把一辈子给打发了。小姐，你得考虑清楚啊。兰儿，你放心，我不会真的嫁给那个喜郎中的。你不是说今天晚上要洞房花烛吗？是啊，那是挂名的，就是做挡箭牌。啊，那那洞房花烛夜，喜郎中见你这么漂亮，他能放过你吗？男人都是猫，哪个不吃鱼的？你弄不好啊，会弄假成真的。兰儿。你忘了我是什么身手了？三个大男人，也进不了本小姐的身。大当家的，你真的要把小姐嫁给这喜来乐吗？是啊，你就打算要这么一个老女婿？山娇对我也太无情无义了。小姐不是事先说好了吗？谁治好她的病，她就嫁给谁。大当家的，如果不是我把喜来乐弄到山上来，小姐的病能治好吗？滚地龙，这事啊，你是有功劳的，但是毕竟你没有给小姐治病。小姐喜欢喜郎中，她就嫁给喜郎中。今晚就洞房花烛。大当家的，这。小姐的事就这么定了。大当家的，大当家的，大当家的，你不能把小姐嫁给喜来乐。难道我滚地龙还不如这个糟老头子吗？什么糟老头子？小姐的病若不是他给治好了，生不如死。小姐愿意嫁给他，就嫁给他吧。滚地龙，你若是把我当成个大当家的。就别再闹了，抓来的郎中，都给我放了，然后准备一下小姐的婚礼，让兄弟们晚上好好喝一顿喜酒。
，师傅，师傅，师傅，说，哎，刚才我听大当家的说要把小姐嫁给你哦，说啥胡话呢？哎啊，说啥胡话呢？做梦呢？喝多了。我没做梦，听得真真的。大当家的、二当家的都来了，就站在这跟前说的吗？闭嘴！你让收拾聋子啊！哎，我哎，哎呦，二当家的，二当家，二当家的，求求你了！哎，大小姐的病也治好了，哎，赶紧放我们爷俩回家吧！<笑>你恐怕是下不了山了。为啥？今天晚上你就要当新郎官了啊？我说对了吧？不是做梦吧？哎，闭嘴！啊，别，别开玩笑，别开玩笑啊！二当家的，怎么会呢？怎么就不会呢？这是的，哎呦，什么事都有可能发生啊！谢来乐，啊，你这么大把年纪了啊，家里边有个天仙一样的妻子，是，性格又温柔，你还想在我们山寨里边纳妾？啊，没有，没没没没没这么想，我就想立马下山，赶紧回家看我那媳妇儿，我徒儿他师娘。这么说你不想娶大小姐？呃，不想，呃，绝对不想，呃，绝对不想。小姐长得俊吗？废话，问什么话呢？你这是俊啊？小姐长得俊得很呢。哦，山寨里边长大的小姐。天天都跟豺狼虎豹打交道，是是，长得像男人，性格就像张飞一样。他可是有名的捕夜叉。捕夜叉，大老爷们儿要是不会功夫，你能对付得了他吗？呃，不能，不不能，不能。谢来乐，有，我可告诉你，我们大小姐那是因为一时感恩，所以才想嫁给你。是是。他不是真的喜欢你，是是。你们俩要是过日子，有一天把他惹毛了，他要是不高兴了，他还不把你这老糊涂全给捏酥了、哎？哎、是是，是。哎哎哎，咱快走吧。哎哎，上哪儿？上哪儿？哎，哎，散步。哎，是散步。嘿嘿嘿嘿嘿。哎呀，你说这这不等于是看起来了吗？师傅。哎呦，师傅，人家教的是桃花运，您这挨的是桃花劫呀、啊！要不这么着，您就一闭眼，一咬牙，一跺脚，把这抹叶茶给取了。屁话，屁话，你就会说屁话！赶紧想想办法，咱们怎么走出去吧？哎呀，哎，有有，醒着！哎呦，醒了，走吧，干嘛去呀、啊？这位兄弟。干嘛去？今天你有好事儿啊，跟我家大小姐成亲。走，哎，别别别别别别，别开玩笑，这位兄弟，把大小姐的病治好了，就该放我们回家了。是是走，走吧。哪儿回呀你？哎，我们家头领在等你，快点，跟我去大当家。别别别别别别别别别别别！哎，我说这位兄弟，我求你。别强拉强拽成不成？你外边等我一会儿，我跟我徒弟商量点事儿，好不好？快点啊！哎，德福啊，哎，这回给这山寨的大小姐治病，嗯，你帮了师傅的大忙了。哼，嗯，呃不不不，呃不，我，这完完全全是师傅的能耐。师傅的本事，德福我我我我我，芝麻大的忙也没帮上，好，好吧，呃，就算是都是师傅的功劳，哎，师傅想帮你扬扬名，啊，这事儿就让你出名成不成？不能出名，我不能占着师傅的便宜出名，不能，这么说吧。师傅这辈子娶了两房媳妇儿了，如今年纪也大了，身体也不行了，不想再娶媳妇儿了。啊，你年纪轻轻的，身强力壮的，就再娶房媳妇儿吧。师傅，甭往下说了，酒
，我带您喝。洞房，不能替您敬哦。桃花运，师傅想给你，你都不帮这个忙啊？这哪是桃花运啊？这是桃花劫吗？这么大的劫，你往徒弟身上推，有你这么害徒弟的师傅吗？啊！有你这样的徒弟吧？五爷长，行，行，我记你八辈子。三教，开门，来。小姐说她不想见你。大小姐。我滚地龙对你的心天日可表，这么做你对得住我吗？滚地龙，我说的话你没听见吗？你害不害臊啊？金山椒，你为了躲我，你甘愿嫁给一个糟老头子？我已经说过了，谁治好我的病，我就嫁给谁。金山椒，你这么想嫁人，人家还不愿意娶你呢。哼！头领有令。你们这些狼中，可以下山了。你们得好好感谢一下喜来乐，要不是他治好了大小姐的病，你们这些狼中，谁也别想活着下山。那喜来乐呢？喜来乐有艳福，今天跟我们大小姐洞房花烛。啊！赶紧走，走，快，快点走，快点，快点，走，走。终于可以走了。快，快点，快快快快快快快快！快走，快走！站住！嗯，还不快快滚！走走走走走走走走走。你也想跑啊？哎，陆爷爷，陆爷爷，放了我吧，放了我吧！你跑我片不就是为了银子吗？钱呢？钱！我已经跟老管家说了，让我那个王八蛋的爹在天黑之前送银子过来，送银子过来，不打五折，不打五折，不折扣的三千两白银。天黑之前，我要是见不到钱，我就拿你给今天晚上的一场婚礼祭道。来了，我也跟山寨的弟兄们说了，今天是我闺女大喜的日子。满山寨要杀猪宰羊，披红挂彩。你居然不答应做我的女婿，太不给我面子了吧！我是一寨之主，往后早在兄弟面前抬起头来。难道说我的闺女配不上你吗？啊不，啊不不不不，呃不是。不是，不是你闺女配不上我，是我配不上你闺女。你配不上我闺女，可我闺女又不嫌弃你，她愿意嫁给你。哎，大当家的，你瞧瞧我啊！你瞅瞅我这把子年纪，那丑的都没法照镜子了。你要是把闺女许配给我，那不是害了你家闺女吗？我闺女愿意让你害。你害我闺女，这不行了吗？不，我不能害你家闺女，不害也得害。不，那还不如让你闺女把我害了呢。我闺女把你害了，我听说了。你闺女是习武长大，有一身的好身手，那你还不如这会儿就把她叫来，把我这把老骨头拆个筐散算了。你，你，哎呀，跟你这个郎中说话。怎么就牛头不对马嘴呢？男子汉大丈夫，嫁个闺女给你，你给我多拉稀扯的，真不够爷们儿。要不这样吧，你要是真不愿意啊，让你徒弟当这个新郎官也行。哎，德福啊，听见他说什么呀？啊，没，没有。德福啊，啊，你瞧一瞧。师傅这一大把的年纪了，实在不是呃拜天地入洞房的材料了。你还行，年轻力壮的精神抖擞，可人家要把闺女嫁给您，不是我。
我要是娶了土匪的闺女，你师娘她怎么办？好办，师娘是妾，她闺女是妾。放屁！哎，这么大的事儿，也没跟你师娘合计合计。等下了山，见了你师娘，我如何交代呀、啊？那我也是啊，我要是……呃，那下了山咋跟玉儿说？玉儿那边我去说呀，啊，我就说呀，德福也是被逼无奈，不娶土匪的闺女，就得掉脑袋，不就行了吧？哎，这话说得好。回头啊，我就跟师娘这么一说，师娘保准没有话说。你个臭小子，一到关节眼儿上，你就当个说辞乌龟。谁乌龟呀、啊，师傅？这天底下要徒弟替师傅受苦负难的，没有说徒弟替师傅当新郎的吧？好，我就替你们把这新郎给当了。往后我咋做人呢？你们商量好了没有？没，哎、还没呢。您这稍等一会儿，稍等一会儿。哎呦，别三在家，三在家，轻点，轻过去。哎呦，老三。你把他领来干什么？大当家的，是我让老三把他带来的。这小子该撕票了。别别别别！大大大大，求求你，别撕票，别撕票！不大当家的也没用，山寨有山寨的规矩。绑了肉票，不送赎金，一律撕票。老三，动手！过来，过来，开门！新郎中，新郎，新郎中。你有什么话说？行了，主，救救我，救救我！哎呀，大当家的，这孩子年纪轻轻的就把命没了，多可怜呢！是是是，你想救他？是，他他他想救我。老三，把这小子给我放了。今天我金不换嫁女是个大喜事，杀猪宰羊不杀人。大当家的，咱们不能为了这小子坏了山寨规矩，不给赎金，一律撕票。我不是说了吗？今天是嫁女的大喜事，不杀人。可喜郎中要是不和我闺女成婚。那我就杀了他！哎，不，这这这这放放放给！哎，醒了住，醒了住！求求你，赶紧答应大当家的，把他闺女娶了吧！你要是娶了他闺女，我就叫你亲爹！不不不，叫你亲爷爷爷！闭嘴！好好，闭嘴！救救这个孙子吧，师傅！不就是做个新郎吗？眼一闭，等一吹，你这不就当？放屁！哎，你当还是不当？能不能？我求求求求求求你了！行了，哥，等等等，闭嘴吧！你个龟孙子！喜爷爷，我喜来了后半辈子，让你毁了！喜爷爷。你说谁分白杨柳啊？你这那是你奶奶。还有，俺师傅不是为了你，能跟一个头这么大的人去成亲吗？不是有，你得叫我爹。为为什么呀？你叫我师傅爷爷吗？啊，不识书啊。
上哪儿去啊？老爷。天色不早了，早点歇着吧。姑娘啊，我今儿把话说清楚了，我是被你们强拉到山上来给你瞧病来喽。我把你的病给治好了，你不谢我也就罢了，可你不该把我留在山上，逼我成亲。你说，你说这世上哪哪还有这样的理呀、啊？徐郎中，哎，亏你妙手回春，恢复我本来模样。小女子无以为报，愿以身相许。徐郎中不要嫌弃、呃。快快起来，快快起来，不必多礼。没想到，真是没想到啊！没想到什么？没想到，没想到姑娘是如此花容月貌啊！还入得了你的眼吗？不，不不，姑娘，我喜来乐，配不上姑娘。配不上姑娘啊！我已经和你拜过天地了，又入了洞房，还有什么配得上配不上的？不，夫君，我们去炕上说说话。不不不。不天色不早了，我伺候你就寝吧。别向来井水不犯河水，你们大晚上的跑到山上来绑了我爹，这是个啥意思？这位就是头领的闺女吧？
，这位姐姐，你是谁？我是谁？我是谁？你就猜一猜吧。我是谁？哎呦，这就是土匪的闺女吧？天仙，新来的艳福不？你抢了人家男人，人家就抢你老爹！你胡说八道！我抢人爹干嘛呀？不是说快了顺了嘴了吗？我那意思是，他抢了你男人，你杀了他爹！哎呦！哎人是你带来的，赶紧让这些老毛子把我爹给放了。不然我就要了你这条狗命！神雕，把人放下！爹，他们把你放了，我再放了这王八蛋！不，你先放人！哎哎哎，大家伙，先消消气啊，消消气！这位大姐。你是来要你的男人的吧？对。咋当家的？你也看见了，喜来乐是有家室的。您总不能为了这个老女婿把命都搭上吧？这、这、这，把他放了吧。这都什么事儿啊？这。各位，我们可以把喜来乐放了，但是有一个条件，得先放了我们大当家的。现在我们还没有看见喜来乐他人呢，你好歹把人交到我们手上才能放人。人在新房里，自己带人去。哎呦！啊？夫人，你你咋来了？夫人，谁是你夫人？谁是你夫人？夫人呐，别哭了，你听我说呀，啥都不用说。好，不说啊，我啥都不说。那你别哭啊，哭伤身体啊！喜来乐，你看你干那个事儿，我能不哭吗？我我伤心。我干啥事儿了？我跟金山椒啥事儿也没有啊，那就是个小孩子过家家的事儿，像演戏一样。你多大了，你还小孩子过家家？你好意思吗？嗯，也就是个小孩子过家家。多大了，他也是个小孩子过家家。石娘。想哭就哭，别憋着。师傅，师娘这关倒气不出声儿，迟早是病根儿啊！您得跪着。好，我给你师娘跪着。
上十年不哭了，你再起来，你看这这十年，哎。行，我听你的。啥时候你师娘不哭了，我就起来。哎，师娘，甩开了哭，哭我那心里敞亮啊！哎，哭吧我这是挑水，呃，在家里头从来没挑过水，家伙活一点都不会干。啊，也是，你是少爷吗？哎，对。可你现在不是了呀！啊，你是死里逃生，要重新的活一回，对吧？不对，我以前我那狠心的爹，他不出钱赎我，我就恨得牙痒痒。我一定要重新的活一回，活出个人样来。从今往后，家里挑水、劈柴，都你全包。哎，好好的。哎，哎哎哎，你脑子里头永远要记住。你这条小命是我，你福爹，你喜爷爷给你的，对不对？对，要记住我们的大恩大德。呵呵，哎哎，你喜爷爷为了救你这条小命，嗯，在山上跟人家洞房花烛了，这一回来，遭老罪了，跪在我师娘跟前起不来了，怎么办呢？你听我的，啊，我先进去一跪，而后。你也进去一跪、哦，明白没？明白了。哎，跟着。哎，奶奶，我喜爷那些是有道理的，您是不知道。我呀、啊，就是一肉片我那狠心的爹想我死，不送赎金。哎哎，那土匪头子就要杀了我，我喜爷是为了救我的命，才答应土匪头子娶土匪头子的闺女为妾，是我爹。害了喜爷爷，是我爹罪该万死，是我爹逼着喜爷爷那土匪的闺女为妾的。怎么回事啊？这这都什么时候的事儿，我怎么都不知道啊？奶奶，我说的字字是真，如果有半句谎言，天打五雷轰。奶奶，不，这孙子说的对，就是为了救魏嘎嘎这个龟孙子，师傅才纳的妾，纳妾了吗？哎。那妾要按照大清律律来讲的话，他不算罪。你还说你？哎，别别别，别，哎哎哎，师娘啊，这这您这儿啊，这这这就是大罪。可这这罪师傅已经犯下了，没法改了呀。你的意思还是得一犯到底不成啊？我的意思是啊，哎，生米已经做成熟饭了嘛。咱能把这个米变成饭，没法把那饭变成米呀！啊，胡，哎，你胡咧咧啥？本来嘛，生米已经做成熟饭了。什么叫生米成熟饭了？喜来客，你跟我说，你刚才不是跟我说过家家吗？啊，过哪门子家家？你过家家，你把生米做成熟饭了？他看见啥了？他又没在跟前儿，你听着胡咧咧啊！你又仗着你师娘的面冤枉你师傅啊！我怎么都冤枉你了呢？在山寨里是不是跟人拜了天地？拜了天地那都是夫妻，是夫妻那都是把神米做成熟饭了吗？呃，不算啊。就是山寨的闺女今天来，我也拿这把扫帚把她给赶出去。这事儿不算了，不算了，听没听见？听见了，您说了不算。啊不，算，算。师娘啊，你看师傅这么大把年纪了，他跟您白头到老，那是板上钉钉啊。可您发现没？最近这些日子，师傅只要是看到小娃娃。不管丑尊，那你眼神有无力了吧？你就挪不开窝了，那脸上褶子一把一把的。好，这回正好捡了个便宜，纳了个妾，兴许还能生个大胖小子呢。闭嘴吧你！滚！都滚！哎，好嘞。
。老爷，咱快走，我右眼皮一直在叫，胡子会不会撕票啊？他，快点儿，快点走啊！哎，快点，快点，快点！奶奶，别让我滚，奶奶。你怎么又跪下了？不，谁是你奶奶呀？啊，奶奶，几爷是我的救命恩人，您当然就是我的亲奶奶了。这事儿过去了啊，赶紧回家去。奶奶奶奶，我不愿意回家。你怎么又跪下了？不回家干嘛呀？啊，合着我们救了你，然后我们还得白养活你，是不是？奶奶，我真的不愿意回家。我一想到我爹跟土匪讨价还价，我就心寒。这不是拿我的命打折吗？你说我还要这样的狗爹干啥呀？不打算要你爹了？啊，啊。那你打算让谁当你爹啊？我，不要爹，只要喜宴和赞奶奶。你看我长得这么年轻，我生得出你这么大孙子吗？是生不出我这么大的孙。哦，我知道了。呃，奶奶，您是喜欢嫩辈分，不喜欢老辈分。那，那您就做我娘吧。哦，呃，您就是我亲娘，娘，请收儿子一拜。哎，起来，起来，起来！这么大儿子我也生不出来呀。是啊。哎哎，那你就做我亲姐吧，姐，请说第一拜。哎呀呀呀，快起来，快起来！嗯，又咋啦？哎，滚！啊，说心里话、嗯，就我这岁数，现在走出去，说是你姐，你说有人信吗？当然有人信了，您长得又好看又漂亮又年轻，怎么没人信呢？反正我就觉得，你也就二十七八岁，像仙女下凡。不是不是，我不是说不收留你，哎，就是你说我们家这好好的，突然多出你一个大小伙子吃闲饭，这不合适吧？我不会吃闲饭，我会干活，我会浇水、劈柴、买米、做饭，我全包了，而且我还要学医术，治各种各样的怪病了。你想学医啊？啊，我要把喜爷爷所有的医术都学到手。三堂家的，我们按照二堂家的意思，把这银子如数的给你送上山来了。快把我的儿子嘎嘎还给我吧，咱们一手交钱，一手交人，怎么样啊？啊！你不会把我的儿子给杀了吧？你撕票了？哎呀，三大爷，老爷，老爷，你们不能这样啊！说好了银子给你们送上山，还我的儿子，你们不能说话不算数啊！你儿子昨晚已经私逃下山了，不可能，我不相信，我的儿子嘎嘎关在你们山寨的山洞里，他就是掌上翅膀，他也飞不出去啊！我告诉你，昨天晚上老毛子来骚扰山寨。这人皇马乱的，你那鬼精的儿子私逃下了山。反正他是活着离开的山寨，我们没有撕票，这个钱我们就收下了。抬走！三大家的，老爷不能这样，不能这样！老爷，别吵吵，你再哭，再哭离你亲妈了。这这可怎么办？老头子，那个，呃，魏嘎嘎呢？你从黑瞎子岭救出来到咱们家，那个，他跟我表示了，这孩子有志气。他说他爹要不救他，他绝不回去。他还跟我说，他要跟你学医，他要成为第二个神医。啊啊！刘文家副总啊，还要跟我学医做郎中啊。第二个神医啊！哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，笑什么呀？你笑，人不可貌相，呃，海水不可斗量。奶奶说的真对，以后不用叫我奶奶了，叫我师娘。好的，师娘。啊，老头子，这说半天了，你表个态呀？表啥态呀？叫你师娘，你都应了，我还表啥态呀？那就这么着吧。嘎嘎，师傅上座。哎，师傅上座。师傅，师娘
，今个锦绣多人三百，一百，二百，三百。哎，行了行了，快起来吧，起来吧，真乱了味儿了。咋了？在黑瞎子岭，他叫师傅是叫爷爷，叫我是叫爹呀、啊。现在又叫您师娘，这不乱了辈儿了吗？不乱啊，一点都不乱。我就喜欢嘎嘎叫我师娘。<笑>师傅，师娘，我要改名换姓，从今儿起，呃，师傅和您就是我亲生父母，我和我那爹脱离父子关系，以后我也不姓魏了，姓许。哎，师娘，您给我起个新名吧。哎，别别别别别，哎，你那姓改不改，先搁着。你这名字，名字非得改吗？一定得改。改的是我小时候我爹给我起的，我现在和他都没有父子关系了，我还叫什么改呀、啊？我叫改干嘛呀？打鬼啊！啊，对，那既然改的，人家都同意要改了，老头你就给想一个，快点，想个名。德贵，什么什么？叫德贵。德贵，咱们家叫福贵双全。好好好好好。德贵儿啊，哎，见过师兄。好了，师娘。呃，师兄，请受师弟一拜。呃，神医第二。嗯。哟，这咋的了？这脸拉的跟驴脸似的，给我捶捶，快点！说话呀，怎么了？家里来了个白眼驴，白眼驴，可不，明明是喊我爹的嘛，这下叫我哥了，这不乱辈儿了吗？你说的是嘎嘎呀？他已经不是鸭子了。师傅给他取了个名儿，叫德贵儿，跟我称兄道弟了，哼，那不挺好的吗？好个屁！他还要做神医第二呢。哎，德福，那你得努力了。努力？嗯，那也就是个二吧。嗯、谢郎中，刚才史密斯先生说的很清楚。啊！我和史先生大老远从京城来请您，您不能推辞啊！你能给土匪治病，就不能给洋人治病吗？谢郎中，在郎中眼里，不管是中国人、外国人、好人、坏人，只要是病人，就得治病。你说是不是？是，理儿是这么个理儿啊，史郎中。那我也不能去北京，为什么不能去北京？我是朝廷的流芳范呐，是太后老佛爷的懿旨，把我流放到这儿，流放到这边陲之地的。喜来乐，你在这宁古塔待着，真是孤陋寡闻呐！你不知道吧？这太后老佛爷和皇上都逃到西安了啊！啊，当年老佛爷的懿旨还顶个屁用啊！我有啥不知道的呀？那八国联军在北京城，那是肆意抢掠，横冲直闯，把北京城破坏的不成样子了。我怎么不知道？可有一条，只要是太后老佛爷在，皇上在，大清朝的官员任命，还是由太后老佛爷说了算。大清的案子，这还得按照大清的律例来审结。大清朝，它还是大清朝，大清已经名存实亡了。如今太后老佛爷都得看着洋人的脸色行事。是吗？那好，那你就请北京的洋人，呃，给太后老佛爷一个信儿。让太后老佛爷下一道懿旨，这太后老佛爷下了懿旨，说让我喜来乐进北京城，那我就立马进北京城。你你你，这怎么可能嘛？你刚才不是说
连太后、老佛爷都要看洋人的脸色行之吗？这不是你说的吗？胡搅蛮缠！西夫人，我想跟您单独谈谈。老头子，嗯。他要跟我单独谈谈，你回避一下，我看看他放的什么屁。那新郎中，陪我出去走一走，咱们散散步。好，我陪你去看一看我这流放之地。好，走好。哎。要谈什么呀？谈吧。西夫人，我看着您这样子，心里肯定不舒服吧？没不舒服。昨天晚上要不是咱们上山了，那喜来乐可就美梦成真了。我们老头子是被逼无奈啊，不是自愿的。就算是事出有因，那这事儿他可完不了。那还想怎么着啊？西夫人，您想想。这黑瞎子岭上的土匪哪个是好惹的？那个土匪的闺女就更不好惹了啊！您瞧我这脖子，啊，他昨天咔这么一下，掐得我到现在还疼呢。他竟然逼喜来乐成亲，那多亏了老毛子的洋枪洋炮把他们打散了啊！那现在老毛子可回去了，这土匪的闺女和喜来乐算是入过洞房了。他能就这么善罢甘休吗？这事儿，我怎么没想到啊？西夫人，您想不想这种事儿在你们家出现第二回、第三回，然后家里面多这么个女人？您要想彻底摆脱这个土匪的女儿，您就得远离宁古塔，去京城。到了京城，这帮土匪还能追去吗？就算是追去了，我让洋枪洋炮杀他们个片甲不留。等晚上跟我们老头子商量商量再说。事不宜迟，最好明天就动身，以免夜长梦多。还还生气啊？我想离开宁古塔，去京城。你真听他孟庆和的话呀？我听他的，我自个儿没长心眼，我自个儿不会想啊。你就说吧，你去不去？不去。为啥不去？八国联军在北京城站着呢，咱在这儿活得好好的，哪儿也不想去。当然活得好好的了，你都纳了妾了，你当然好着呢。哎呀，我说夫人呢，咋又提这事儿了呢？说的就是。你说你为啥不去？就是因为你心里还惦记着土匪的闺女。这哪跟哪儿这是啊？你要真惦记她，哎，你真惦记她，你就找她去啊。对她年轻。还真没准能给你生个大胖儿子呢，我还省事儿了。我告诉你，喜来乐，就他给你生了个儿子，养大了也是个小土匪。行了，别咒我了，别咒我了，成不成？听你的，咱明儿就去北京城。
，你的老新郎下山了，这喜字儿可以揭掉了吧？就是把喜字揭掉了，你又能怎样？只要我房里挂着喜字，那我金山娇以后就是一个有夫之妇了。你还是个黄花大闺女呢，我就不相信你愿意为喜来乐守一辈子活寡。对，我就愿意为他守活寡。你愿意，我不愿意，我不愿意。住手！放下山椒。古地龙，你对我闺女如此无礼，你再敢冒犯，我对你不客气了。哼！爹，我要下山。下山。这些日子，我真的忍无可忍了。刚才你也看见了，滚地龙对我成什么样子。爹，我不想以后你为了女儿，给尔当家的反目成仇啊。闺女，你下山上哪儿去？找喜来乐？我听说，他被洋人给带到京城去了。爹，做了胡子，山下也没有亲戚投奔，你不能下山呐。爹。哦，这边啊。啊，对对对。哎，啊，谢谢啊。哎，不客气，不客哎，这边。有人吗？有人吗？哎，卖筐了啊！卖。老嫂子，这是喜来乐的家吗？是啊，是喜郎中的家。那这人呢？到京城去了。到京城去了。那喜郎中走的时候有没有带一个年轻人呢？有个新徒弟，叫德贵儿来着。德贵儿，该不是叫魏嘎嘎吧？不。我听喜郎中叫他德贵儿啊，啊，长什么样啊？个儿不高，瘦瘦的。哦。兰儿，你真的跟我走？小姐。我从小就没有爹娘，这些年我一直跟着你，你去哪儿我就去哪儿。你上山我就跟着你上山，你下山我就陪着你下山。好吧，那咱俩一起下山。嗯，从此是相依为命的姐妹，以后不许再叫我小姐，叫我山娇姐。嗯，山娇姐。三当家，你怎么在这儿？大当家在知道你要下山，特意命我来送你一程。你知道我去哪儿？大小姐去哪儿，我就送你到哪儿。三当家，谢了。我这一下山，不知道什么时候才能回来。我爹年纪大了，请多照顾他。大小姐，放心。李玉莲爬上了高山头啊，变成了我几只大老虎啊，高山头啊，玩了一个大绣球。
女儿下山了。高山嘞，请见我。你和兄弟们，多保重。